ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ರಕ್ಷಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಡು ಕೃಷಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಾಳುಗಳು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳುಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಿವೆ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿಗೆ ಥಟ್ಟಂತ ಹೊಡೆಯೋ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳೇ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡಿವೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಳ್ಳೆ ನಾವು ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಜಮ ಬೀನ್ಸ್ ರಾಜಮ ಬೀನ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಥರ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಥರದ್ದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಟ್ಕಿ ಕಾಲು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಸಂಬರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ಮಟ್ಕಿ ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಹಸಿದನ್ನು ಅನ್ನೋದು ತಿನ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲೂ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೀನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶಗಳು ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅವರೇಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೇಳೆ ಕಳೆದು ಅವರೇಕಾಯಿ ಅದರ ತಂಗಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಶೀತ ಇದ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀಬಹುದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಪಲಾವ್ಗೂ ನಾವು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಭ್ರಮೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಂಗ್ದಾಲಲ್ಲಿದೆ ಮೂಂಗ್ದಾಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಕಾಳಲ್ಲಿದೆ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೋಯಾಬೀನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ್ಯುಮಾರ್ ಪಿಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೂರು ಗ್ರಾಮು ಕಾಳು ತಿಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ತೊಗರಿ ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರೆಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಬಟಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ತಿಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸೋಯಾಬೀನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಇರಬಹುದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನೋ ಪದನೆ ಯಾರು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ವಿದಳ ಬೀಜ ಧಾನ್ಯ ಆ ಶೀತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಒಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಒತ್ತಡ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನ್ಯುಮಾರ್ಪಿಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಯಾಬೀನನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭಯಾನಕವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯೋ ಹಾಂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ವಿಯೆಟ್ನಾಮರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿಯೆಟ್ನಾಮರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ರು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಡು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊರಿಲ್ಲ ವಾರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ವರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆ
ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿವೆ ಆ ಕ್ಲೋರೋ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಲೆನೂ ಸಾಯುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಈ ಕ್ಲೋರೋ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಗುಣವನ್ನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡ ಬೆಳಿತೀನಿ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಕಲೆನಾಶಕ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಡ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈ ಸೋಯಾಬೀನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಅವನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸೋಯಾಬೀನ್ 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 ಅದು ಎಷ್ಟು ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಜನ್ಯುಮಾರ್ಪಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಶುಗ್ರಾಸವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋರೋ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈ ಬಿ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಏನಂತೆ ಅದು ಪತ್ರ ಹರಿತನ್ನ ಹಾಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಆದ್ರೆ ಪತ್ರ ಹರಿತನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೋಟೋಪಾರ್ಫರಿನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲೋರೋ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅತಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಿನ್ನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಿನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ
ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾರಿನ ಅಂಶನೂ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಮಟ್ಕಿ ಕಾಳು ತಿನ್ನಿರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮಟ್ಕಿ ಕಾಳು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಲೆ ಮಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅದರ ಶೇಂಗಾ ಬೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದೆ ರೆಸ್ಪೆರೆಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಲು ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಔಷಧಿ ಗುಣತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸೋಯಾಬೀನನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚಪಾತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಭಯಾನಕವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಆ ಚಪಾತಿನೂ ಬೇಡ ಆ ಗೋಧಿನೂ ಬೇಡ ಆ ಸೋಯಾಬೀನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಿವೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ ಗುಣತತ್ವವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಧ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಕಾಳು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರಾ ಮೋಸ ಆಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ತಿಂತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಚೆನ್ನದಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಏಕತಾನೆತ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ವಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಥರ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ತಿಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಿಂದಿದ್ದ ಕಾಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಕಾಳು ತಿಂದರೆ ನಾಳೆ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ನಾಡಿದ್ದು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಆ ನಾಡಿದ್ದು ಉರ್ಲಿ ಕಾಳು ಆ ನಾಡಿದ್ದು ತಗ್ನಿ ಕಾಳು ಆ ನಾಡಿದ್ದು ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬಟಾನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅವರೆಕಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಮಾ ಬೀನ್ಸು ನೋಡ್ರಿ ಈಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಬೇಳೆಗೆ ಅದೇ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಚಿಕನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಅಂದರೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಇಫ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಒಂದೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಅವರೇ ಕಾಳು ಸೀಸನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಕಾಳು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ತೊಗರಿ ಕಾಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತೊಗರಿ ಕಾಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಸಿ ತೊಗರಿ ಕ
ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಿಂದ ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಹುಲಿ ಅಂಶ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಂದ ಬರ್ನ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲೂ ಫೈಟೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಾಲೋ ಆ್ಯಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಸ್ಕರ್ಬಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಇವು ಹುಲಿ ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಒನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಜರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯ ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಆ ನಾರಿನ ತತ್ವ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಕೊಗ್ಗು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಾರನ್ನು ತೆಗೀದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಳಸಬೇಕು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಕಾಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಕಾಳನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅವರ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮ